ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മിച്ചൂസ് വേൾഡ് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ കളറൊക്കെ മങ്ങി എന്നിട്ട് അധികം കേടുപാടൊന്നും സംഭവിക്കാത്ത ഫോൺ കവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കവറിനെയാണ് ഞാനൊന്ന് മൊഞ്ചാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഫോൺ കവറിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ഊരി മാറ്റണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ അക്രയിലി പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ കവർ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനൊരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ ഫോണിനോടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ കളേഴ്സും അതുപോലെ ഡിസൈൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഈ കളറ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോൺ കവർ നന്നായി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അതിന് ശേഷം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ രണ്ട് വട്ടം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ കവറിന് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് കളർ കിട്ടും ഞാനിവിടെ കോട്ടൺ ബഡ്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ വൈറ്റ് കളറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ കോട്ടൺ ബഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ റെഡ് കളറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഫോൺ കേസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ യെല്ലോ കളേഴ്സും അതുപോലെ ബ്ലൂ കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫോൺ കേസ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഫോൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംഭവം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു ഫ്ലവർ വേസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ലീവ്സ് വരച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ഫൈൻ ടിപ്പുള്ള ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്രീൻ കളറിൽ മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം വൈറ്റ് കളറിലും കൂടി ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ലീവ്സ് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ അവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ കുറേ ലീവ്സ് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പേജോ അല്ലെങ്കിൽ എ ഫോർ ഷീറ്റോ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഈ പേപ്പറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായി പ്രസ് ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഫോൺ കേസിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു സ്പോഞ്ച് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈമലാവില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ടിപ്പാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു യെല്ലോ കളറും അതുപോലെ ഓറഞ്ച് കളറും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഹാർട്ട് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക യെല്ലോ കളറും ഓറഞ്ച് കളറും ഇങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റീവായി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് ഒരു വേസ് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുവരെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതെല്ലാം നന്നായി ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു കോഴ്സ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് മേക്ക് ടുഡേ അമേസിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കോഴ്സാണ് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ പേരോ വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ പെർമനൻറ്റ് മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് കളറായിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഫൈൻ ടിപ്പുള്ള ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ അക്രൈലിക് പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒന്നും കൂടി വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോൺ കവറിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സംഭവം ഞാൻ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിനൊരു ബ്രൗൺ കളറും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊരു ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് നെയിൽ പോളീഷ് ആണ് ഇനി ഈ നെയിൽ പോളിഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ കവറിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ
ആദ്യം ഈ ഫോൺ കവർ നന്നായി പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്ത് നന്നായി ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ കവർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു കുറച്ച് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ നമുക്ക് തന്നെ നല്ല മഞ്ചാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അ